அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா கேல்வின் சைக்கிள் ஸோ இந்த கேல்வின் சைக்கிளுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது சி த்ரீ சைக்கிள் இன்னொரு பேரும் இருக்குது டார்க் ரியாக்ஷன் சரியா ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா லைட் ரியாக்ஷன் நடந்தால் தான் டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும் சரியா சைக்கிளிக்கு அண்டு நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோபாஸ் ஃபார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அதில் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஏடிபி அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் என்ஏடி ஹெச் டூ என்ஏடிபி ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதனுடைய எண்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ அது கிரானால் அண்ட் ஸ்டோமா லேனலேலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி ஸ்டோமாக்குள்ளே வந்துருச்சு சரியா ஸ்டோமாக்குள்ளே எங்கே போய் யூட்டிலைஸ் ஆகுது சரியா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோபாஸ் ஃபார்லேஷன் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோபாஸ் ஃபார்லேஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பாருங்கள் அதுக்கு உண்டான வீடியோக்கு உண்டான லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் பாருங்கள் அந்த ஏடிபி அண்ட் என்ஏடிபி கட்சி எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சரிங்களா ஸோ இப்போது இந்த கேல்வின் சைக்கிளில் வந்து மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் இருக்குதுங்க ஸோ அது பேர் வந்து ஃபிக்சேஷன் ரிடக்ஷன் ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் ஆர்இபிபி பொதுவாக இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு வந்து நமக்கு சன்லைட் வேணும் குளோரோஃபில் வேணும் அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்டர் வேணும் அதுக்கப்புறம் சிஓ டூ தட் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி படித்தோம் ரைட்டா ஸோ இது எல்லாமே எதுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு வேணும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஏன் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும் குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்வதற்காக ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் ரைட்டா அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து உலகம் போராத்துக்கும் வந்து சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு சரியா அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக தான் ஸோ அப்போ அந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் பேச போகிறோம் ஸோ அதில் அந்த மூணு ஃபஸ்ட்டு மூணு தட் இஸ் குளோரோஃபில் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் அதுக்கப்புறம் சன்லைட் இந்த மூணுமே வந்து லைட் ரியாக்ஷனுக்கு பயன்பாடாக இருக்கிறது சரியா இதில் கடைசியாக சொன்னது சிஓ டூ தட் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இந்த கேல்வின் சைக்கிளில் தான் அப்சர்வ் ஆக போகுது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கார்பனுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பாண்டுக்குள்ள எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரைட்டா இப்போ சன்லைட்டில் வந்து வந்த எலக்ட்ரான்ஸு வாட்டரில் இருந்து வந்த ப்ரோட்டான்ஸு ஏடிபிக்குள்ளேயும் என்ஏடிபி கஸ்ட்டுக்குள்ளேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போது சன்லைட்லேருந்து வந்த ப்ரோட்டான்ஸையும் சாரி சன்லைட்லேருந்து வந்த எலக்ட்ரான்ஸையும் சன்லைட்லேருந்து வாட்டர்லேருந்து வந்த ப்ரோட்டான்ஸையும் ஏடிபிக்குள்ளேயும் என்ஏடிபி கஸ்ட்டுக்குள்ளேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போது ஃபிக்ஸ் பண்ணின ப்ரோட்டான்ஸையும் எலக்ட்ரான்ஸையும் நாம் கார்பனுக்கு நடுவில் கொண்டு போய் வைக்கணும் சரியா குளுக்கோஸ் மாலிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கார்பன் இருக்குல்ல ஆறு கார்பன் அந்த ஆறு கார்பனுக்கு நடுவில் பாண்டு இருக்கும்ல அந்த பாண்டுக்குள்ளே நாம் எலக்ட்ரான்ஸை பேக் பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் அந்த 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 ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து பிளான்ட் பண்ணுது சரியா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ஸோ அப்போது ஃபிக்சேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர்லேருந்து வந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குல்ல சரியா அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் அதை வந்து பிளான்ட்டுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறது அதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனுங்க சரியா பிளான்ட்டுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறதுங்க எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்சேஷன் நம்ம பார்த்தலாம் ரைட்டா ஃபிக்சேஷனுக்கு தேவையான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்யூபிபி இந்த டார்க் ரியாக்ஷன் கேல்வின் சைக்கிள் சி த்ரீ சைக்கிள் இந்த மூணுத்துக்கு ஒரே அர்த்தம் தான் இந்த மூணுமே வந்து தே ஆர் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் த ஸ்ட்ரோமா ஏன் பச்சுக்கோங்க திஸ் ஒன் ப்ராசஸ் தான் அது அந்த ப்ராசஸ் இஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் த ஸ்ட்ரோமா அந்த ஸ்ட்ரோமாவில் தான் ஆர்யூபிபி இருக்கும் ஆர்யூபிபி அப்படிங்கிறது ரிபுலோஸ் ஒன் ஃபைவ் பிஸ் பாஸ்பைட் ஏன் பச்சுக்கோங்க ரிபுலோஸ் ஒன் ஃபைவ் பிஸ் பாஸ்பைட் ரிபுலோஸ் ஒன் ஃபைவ் பிஸ் பாஸ்பைட்டுக்கு வந்து ஏன் அந்த ரிபுலோஸ் ஒன் ஃபைவ் பிஸ் பாஸ்பைட்டுன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சரில் இது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அளவுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் படிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் சரிங்களா எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் டேரெக்டாக இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த ஈக்குவேஷனை மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதும் சரியா ஸோ இதில் வந்து சி ஃபைவ் ஒன்று ரெண்டு இதில் த்ரைஸ் போட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் ரெண்டு மூலக்கூறு அப்படிங்கிறதுனால ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ
அப்போ என்ன ஆகுது இட் இஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் அது நிலைப்புத்தன்மை அற்ற ஒரு பொருளாக காணப்படுவதால் அது ரெண்டு த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதுக்கு பேர் தாங்க பாஸ்போ த்ரீ பாஸ்போ கிளிசரேட் அதாவது த்ரீ பாஸ்போ கிளிசரிக் ஆசிட் அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த த்ரீ பாஸ்போ கிளிசரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு மூலக்கூறு டூ மாலிக்கூல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்சேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் இருக்குல்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடில் உள்ள கார்பன் வந்து பிளான்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்ட்ரோமாக்குள்ள த்ரீ பிஜிஏவுக்குள்ளே போய் உட்காந்துடுச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா த்ரீ பிஜிஏக்குள்ளே போய் உட்காந்துடுச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதாங்க ஃபிக்சேஷன் சரியா கார்பன் ஃபிக்சேஷன்னா புரியுது அப்போ உங்களுக்கு அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற கார்பனு பிளான்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பிஜிஏவில் போய் உட்காந்துடுச்சு ஒன் மாலிக்குள் தான் உட்காந்துருக்கு சரியா ஒன் மாலிக்குள் தான் உட்காந்துருக்கு அப்போ எத்தனை மாலிக்குள் வேணும் ப்ரொடக்ஷனுக்கு சிக்ஸ் மாலிக்குள்ஸ் வேணும் கார்பன் இல்லையா அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் சரியா இப்போதைக்கு நீங்கள் ஒரு மாலிக்குள் ஃபிக்ஸ் ஆகிறத பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் சரியா ஸோ அப்போ ஆர்யூபிபி ப்ளஸ் சிஓ டூ இது என்ன சார் ருபிஸ்கோ அப்படின்னா ஆர்யூபிபி கார்பாக்சிலேஸ் ஆக்சிடைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் தட் என்சைம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் டு த பிஜிஏ மாலிக்குள்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா பிஜிஏ மாலிக்குள்குள்ளே போய் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபிக்சேஷன் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரிடக்ஷன் சரியா ரிடக்ஷன் இந்த ரிடக்ஷன்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி ரிடக்ஷன்னா என்னது ஏற்கனவே ரிடக்ஷன்னா உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க மூணு கண்டிஷன் இருக்குது ரிடக்ஷனுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடேஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா ரிடக்ஷனுக்கு வந்து என்னென்னதெல்லாம் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் சரியா அடிஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் அல்லது அடிஷன் ஆஃப் ப்ரொட்டன்ஸ் ரெண்டாவது வந்து ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சரியா ஒரு ரியாக்ஷனில் ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்குது அது கூட ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரிடக்ஷன் ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த ஒரு பொருளுக்குள்ளே இருந்து ஆக்சிஜன் எடுத்து வெளியில் போட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரிடக்ஷன் அதே போல் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து உள்ளுக்கு சேர்த்திங்க அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு பொருள் இருக்குது அதுக்குள்ளே எலக்ட்ரான்ஸை உள்ளே சேர்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேரும் ரிடக்ஷன் தான் சரியா இந்த மூணு கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா கூட அதை ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட அதை வந்து நீங்கள் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரியா இது போக நிறைய ரிடக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது அது வந்து ரெண்டுமே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வேறு விஷயம் இப்போதைக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ரிடக்ஷன்னா என்னது சரியா இப்போ இந்த பிஜிஏ எப்படிங்க ரிடக்ட் ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதே போல் இந்த ஒன் த்ரீ பிஸ்வாஸ் இதனுடைய ரிசல்டன்ட் ப்ராடக்ட் தான் இது இது வந்து திரும்ப ரிடியூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ரியாக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இப்போ இந்த பிஜிஏ எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு பிஜிஏ வந்து இட் ஹாஸ் பின் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த ஃபிக்சேஷன் ரியாக்ஷன் சரியா ஃபிக்சேஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆன இந்த பிஜிஏ இருக்குல்ல அது பிஜிஏ கைனேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சை மூலமாக சரியா ஒன் த்ரீ பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரிக் ஆசிடாக ஃபார்ம் ஆகிறது சரியா ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஏடிபி எங்கேருந்து வந்துச்சு இந்த என்ஏடிபி ஹெச் டூ எங்கேருந்து வந்துச்சு ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிற ஏடிபியும் என்ஏடிபி ஹெச் டூவும் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா லைட் ரியாக்ஷன்லேருந்து வந்துச்சு சரியா ஸோ லைட் ரியாக்ஷன்லேருந்து வந்த ஏடிபி இந்த ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன்லேயும் லைட் ரியாக்ஷன்லேருந்து வந்த என்ஏடிபி ஹெச் டூ இந்த செகண்ட் ரியாக்ஷன்லேயும் இன்வால்வ் ஆகுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் என்ன சார் ரிடக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ஏடிபிக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக ஏடிபிக்குள்ளே என்ன இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கேருந்து வந்திருக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்கு சன்லைட்லேருந்து வந்திருக்குன்னு நான் சொன்னேன் ரைட்டா அந்த இடத்துல எங்கே நம்ம நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்போ ரிலேஷனில் சைட்டோக்ரோம் பி சிக்ஸுக்கும் எஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரியாக்ஷனில் ஒரு ஏடிபி ஏடிபியாக மாறிருக்கும் எப்படி மாறிச்சு வித் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சு சன்லைட்லேருந்து வந்துச்சு ஸோ அப்போ ஃபோட்டோ பாஸ்போ ரிலேஷன் நடந்துச்சா அப்போ அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அந்த எலக்ட்ரான்ஸை இந்த பிஜியை கூட சேர்க்குறோம் பிஜியை கூட எலக்ட்ரான் சேருது அப்போ அது ரிடக்ஷன் தானே ஸோ அப்போ அந்த ரிடக்ஷன் இங்கே நடக்குது சேர்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒன் த்ரீ பிஸ்பாஸ
சரியா ஆனால் த்ரீ பாஸ் ஃபோர் கிளஸ் ரேட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேர்ட் பொசிஷனில் ஒரு பாஸ் போய்ட்டு உட்காந்துருக்குன்னு அர்த்தம் தேர்ட் பொசிஷனில் ஒரு பாஸ் போய்ட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கு டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் பிஜிஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஏடிபி உள்ளே போயிருக்கு அப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற பாஸ் போய்ட்டு இதுக்குள்ளே போய் உட்காந்துருக்குது எத்தனை பொசிஷனில் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் ஸோ அப்போ ஒன் த்ரீ பிஸ் பாஸ் ஃபோர் கிளிசரிக் ஆசிட் டூ மாலிகூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சரியா டூ மாலிகூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ டூ மாலிகூல் ஆஃப் பிஜிஏல இருந்து டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஒன் த்ரீ பிஸ் பாஸ் ஃபோர் கிளிசரிக் ஃபார்ம் ஆகிருக்குது அதே போல் டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஒன் த்ரீ பிஸ்பாஸ் ஃபோர் கிளிசரிக் ஆசிட்லேருந்து இதில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தட் ஆல்சோ கம்மிங் அண்டர் த ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சரியா ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல என்ஏடிபி ஹெச் டூக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஹெச் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹெச் இதுக்குள்ளே போய் உட்காந்துருவோம் அதனால் கிளிசரால் டிஹைடு த்ரீ பாஸ் போய்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா கிளிசரால் டிஹைடு ஆசிட் வந்து ஆல்டிஹைடாக மாறும் எப்போ ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா அப்போ இங்கேயும் ஒன் த்ரீ பிஸ் பாஸ் ஃபோர் கிளிசரிக் ஆசிட் உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்டு புது புக்கில் ஆசிட்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க கிளிசரேட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் அதே போல் இங்கேயும் ஒன் த்ரீ பிஸ் பாஸ் ஃபோர் கிளிசரிக் ஆசிட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிஜிஐக்கு பாஸ் ஃபோர் கிளிசரேட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க த்ரீ பாஸ் ஃபோர் கிளிசரேட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ யூ ஹவ் டு ரைட் ஆஸ் கிளிசரேட் இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெப் புரியுதா ஏடிபியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் பிஜிஏக்குள்ளே போனதுனால ஒன் த்ரீ பிஸ் பாஸ் ஃபோர் கிளிசரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஒன் த்ரீ பிஸ் பாஸ் ஃபோர் கிளிசரிக் ஆசிட்க்குள்ள ஹைட்ரஜன் என்ஏடிபி ஹெச் டூக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹெச் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் போயிருக்கு அதனால் இது கிளிசரால் டிஹைடு த்ரீ பாஸ் போயிட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்குது இங்கே ஃபார்ம் ஆன ஏடிபி இங்கே யூஸ் ஆன என்ஏடிபி ஹெச் டூ இந்த ரெண்டுமே வந்து டஸ்பின் டெரிவ்டு ஃப்ரம் த லைட் ரியாக்ஷன் எஸ்பெஷலி நான் சைக்ளிக் அண்ட் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ் ஃபார்லேஷன் ஆப் வச்சுக்கோங்க ரிடக்ஷன் ஓவரா ஸோ ஃபிக்சேஷன் ரிடக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ரீஜெனரேஷன் இது என்ன நடக்குது அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் இப்போ நம்ம ரியாக்ஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் சரியா இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இது உங்கள் ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டயக்ராம் ரொம்ப துல்லியமான பிக்சர் இது ஸோ இந்த பிக்சரை வந்து நீங்கள் நல்லா மனப்படம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மார்க் கிடச்சிரும் இந்த டயக்ராமை நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் போட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு மார்க் கிடச்சிரும் சரியா டார்க் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இதை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் இருக்குது ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் ஆர்இபிபி வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிறதுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகிறத நம்ம பார்த்தோம் சரியா இப்போ இங்கே த்ரீ மாலிகுல் ஆஃப் ஆர்இபிபி இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ சார் எதுக்கு சார் த்ரீ மாலிகுல் ஆஃப் ஆர்இபிபி சேம் டைமில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி நம்ம படி படிக்கிறோம் ஒரு மாலிகுல் மட்டும் இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி ஏன் படிக்கலை அப்படின்னா இது படித்தோம் அப்படின்னா தான் இந்த இடத்துல நாம் ஒரு ஸ்டெப் சொல்லுவோம் அந்த ஸ்டெப்பு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா த்ரீ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் ஆர்யூபிபி வரும் பொழுது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் வந்து நமக்கு ஈஸியாக புரியும் அதனால தான் நம்ம ஆட் அ டைமில் த்ரீ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் ஆர்யூபிபி ஆட் அ டைமில் த்ரீ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் சி ஓட்டுவை அப்சர்வ் பண்ணுது அப்சர்வ் பண்ணி